二組、一俳句ずつ出し合ってやるんです。温泉入った後に、この道後から唯一、なんて言うんだろう。彼岸白から取った、あ、次来る、次は。奥まで続く虹色なんですこちら愛媛の、はい、有名な遠くの湧き出る声で、はい、あの自分が、はい行きます。お願いします。ますますますではこちらから足元を気をつけてお上がりください。はい、どうぞ、はいあ。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。はい。じゃあ膝掛け失礼します。はい、この人力車すごい綺麗ですね。はい。はい。綺麗に社長がメンテナンスしてくれたんですね。<笑><笑>よいしょ。します。それでは本日はよろしくお願いします。ます私、はい、小春って言います。よろしくお願,し、はい、お願いします。それではただいまから持ち上げますので、はい、背もたれに持たれてお待ちください。はい、持ち上げます。はい、よいしょ。じゃあ出発します。はい、行きまーす。よいしょ。本日はありがとうございます。<笑>ありがとうございます。今日は観光ですか？今日ははい観光ですね。どちらから来られたんですか？自分はねあの東京の浅草からはいめちゃくちゃ都会からあ,かありがとうございます。えー、あ,あの、はい、小春さんは、はい、えっと呼び方小春さんで大丈夫ですか？あ大丈夫です、はい。ありがとうございます。すいませんよいしょ。よいしょ。小春さんはあの東京の方とかは行かれたことあります。東京の方は、はい、大学の、はいえー、部活の全国大会で行って、はい、はい、人力車もバッチリ見ました。そう,そうなんですね。<笑>はい。お、全国大会に行かれたんですね。はい、行きました。すごいですね。はい。自分チアリーディング部してて、えっと、そうなんですね、はい。今学生さんですっけ？はい、大学2年生してます。大学2年生ですか？はい。じゃあめっちゃ若いですね。若い。まだまだセーフですかね。<笑>まだセーフ。19歳です。あ19歳ですか。めっちゃ若いな。<笑>はい、あよかった。よいしょよいしょ。そうなんですね。はい。はい。よいしょ。本日はね色気さんコースということで、動、は、向、いはい、をねぐるっと大きく一周するコースを走っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よいしょ。道後っていうのは、はい、えっ、ー、とどういう町ですかね。道後というのは、はい、うんなんていうんですかね、えっ、ー、と松山城を、うん、なんか元にま元にしたっていうか松山城を中心にした城下町っていうのはまた別にあって、はいはい、それとはちょっと離れたところにある、はい、その道後温泉をメインとした、はいはい、うんなんだろう景観とか。うんめちゃくちゃ重視されてて商店街とかもね、うん、いい感じに、はい、あの賑わっている観光地ですね。はい、そうですね。はい。あのすごくあの宿とか、うんうん、あの温泉に入れる施設がたくさんあって、あそうそうそうそう。あとまあ湯上がりにこうなんですかね,ね飲食を楽しめるような。そう浴衣でね、はい、温泉上がりにみんな商店街そう床を持ってね歩いてる姿とかそうそうよく見ますね。すごく雰囲気のいい街ですよね、うん。いいですよね。うん、私も思います。<笑>よいしょ。あ、ちょうどからくり時計しごる。あ、あ、くり時計やってますか。いや、らくり時計、ちょっと見たいな、じゃ、ちょっと待ってください、揺れますね。はい、ちょっと一旦遠目になっちゃうんですけど。はい。見たい。<笑>あ、めっちゃ遠すぎる。<笑>あそこにね、時計があって、からくり時計っていうのがあって。今、なんだろうあれマドンナさんが出てるぐらいだから今から始まるのかな始まったばっかりですかね始まったばっかりですかねそう<笑>機械の人形が踊ったりするんですよねそうなんです、うん、普通の二段の時計だったやつがビョンって飛び上がって四階建てになってそうそうはい、それから坊ちゃんのキャラクターが出てくるんですけど三十分に一回が今やられてますね
けど。そうなんですね。うん、一旦コースこっちなんで。はい、わかりました。<笑>一旦行きます,す。ありがとうございます。はい、松山にはね、こうやって俳句の聖地として、クヘがね、いっぱい建てられております。松山って、はい、あの、有名な、あの、なんだろう、文豪とか。はい。あとまああの俳句のね、はい、あの詩人とか、はい、そういった方の出身の場所なんですよね。いっぱいいます。はい。はい、正岡式さんが俳句が有名だったり、夏目漱石さん出身じゃないけど、はい、その不妊子、はいはい、がここに松山にございまして。そんで、まあ、その夏目漱石さんが書いた有名な小説でいう、あの坊ちゃん、はい、がここ松山が舞台になっております。そうなんです。そうなんですね。文学にね、溢れた町となっております。<笑>はい、あの、そうですね、はい、あの日本の本当に有名な文学が。ここがルーツだったりする。<笑>そうなんです、ね。あまり知られてないんですけど。<笑>めちゃくちゃね、はい、いい感じです。じゃあ、まず四季山コースということで。はいはい正岡式ご存知ですか。はい。正岡式さんについてのめちゃくちゃよく知れる博物館がこちら。はい、式記念博物館となっております。はい、あの、はい、ちょっと海外の視聴者さんもいるんで、はい、軽くまあ一言ぐらいでいいんで、あのど正岡式さんって、はい、何をしてる人みたいな。正岡式さんは。うんなんなんて言えばいいの俳句で有名な人そうですね、うん、俳句が上手な人はい俳句上手な人<笑>はい、はい、それで大丈夫ですそんな感じになります、はい、ありがとうございますはいその正岡式さんの出身地がここ松山ということで、はい、ここ松山が俳句の聖地となっております、うんうん、さっき紹介した句碑がその町中に建てられてたり、はいはい、見たことありますかね俳句ポストあ、ないですね。あ、ないですか。うん、なんか観光地とか、はい、うん、電車の中にもあるんですけど、ね、俳句ポストってやつがあって、はい、あの鉛筆と紙が置かれとって、はい、もうその観光客さんがもう思いついた時に書いてポストに投函できるってやつがあるんです。ねうんうん、で、そのその、はい、集められる場所っていうのが、はい、ここの敷地の発掘だったんだったりします。はい。はい。ほんで、あれも知ってますか。俳句甲子園。あ、知らないです。知らない。はい、俳句甲子園っていうのが野球じゃないんですよ。野球の甲子園はめちゃくちゃ有名なんですけど、はい、俳句バージョンがあるんですね。ここ松山で開催されておりまして、はい、まあ高校生とかで俳句部とか文芸部さんとかがその自分たちで渾身の俳句を持ち寄って、うん、そのディベートバトルみたいなのをそのそなん、ね、なんグループ対グループで。はいはい。一俳句ずつ出し合ってやるんですよ、はい。それが行われている開催地も松山になっております。ますね、はい、俳句から始め、はい、はい、いろんなね俳句のイベントっていうか模様紙がね、はい、派生されております。あとすごいコアな話になるんですけど、松山の小中学生は毎年夏休みになったら100個俳句作ってこいみたいな課題があるんですよ。はい、そ,うすそうなんだ。東京ありましたすないですね。ないですよね。はい、そうなんです。串を作ってこいって<笑>。そうなんだ。あって、はい、はい。夏休み最後の日にめっちゃうわーって作るみたいな。焼けクソみたいなことをしてました。すごいですね。はい、そんぐらいね、うん。自分たちに根付いております。ああ、そうなんですね。はい、そんな。すごいな、はい。はい。そうなんですね。<笑>その俳句で。有名な正岡式さんの、その、はい。昔文豪たちで集まっていた。はい。そのお家の様子だったり、はい、そのこ,んこういうところでこういう机で書いてたんだよみたいなのとか、はい、昔使ってた筆とか紙とか、はい、いろんなものが見られるのがここの記念博物館となっております。なるほどはい、けど正岡式って俳句だけじゃないんですよ。おそうなんですか,、はい、な,んですかここなんかなんかめっちゃ有名なスポーツで、はい、<笑>なんか。はいすごいことをしたんですけど、ご存知ですか。僕ね、ちょっと知ってるかもしれないです。何のスポーツでしょう。野球ですよ、ね。あ、正解です。ええー、なんで知ってるんですか。<笑>なんだっけ、野球の漫画で、はい、その話が出てきます。そうなんですね、はい。そうなんです。正岡式は野球で、すごいことをしまして、はいはい、今殿堂入りってやつしてるんですけど。はい、はい、それが、その正岡式昔留学で海外に行ってたんですよ。うんはい、で。まあ、ベースボールっていう、うんまあ、野球のもとっていうか、まあ、野球を海外で
初めて遊んでわあこれ楽しい、うん、あれ日本になくないということで、はい、持ち帰ってきて日本で広めたのが正岡敷さんになっておりますすごいですね今すごいですよねすなんかもう日本めちゃくちゃ野球有名じゃないですかそ,、まあ、それの始まりっていうかそれを広めたきっかけが、うんあ,あ、こんな人なんだってすごい自分も新しい発見してすんごい驚いたんですけどはいそんな感じとなっておりますで野球ってあるじゃないですかはいや野球まあ分か分けてのボールって呼べるじゃないじゃないじゃないですかそうですね漢字でそうそう野原の野原のにボールで正岡式、はい、式っていうのはペンネームなんですよ。はい、あ、そうです、ね。本名がのぼるさんなんですよ。はい、あ、のぼるさんなんですね。のぼるで、のぼる、<笑>すごくないですか。すごい。ゾワってするんですけど、<笑>はい。そっか。そうなんです。ええー、面白いですね。すごいですよね。うん、なんダジャレみたいなんですけど、はい。はい、そんなこともあったりします。のぼるさんなんです。<笑>そう、それを。なんかここが敷記念博物館、はい、主に俳句系なんですけど、はい、ノボールミュージアムってやつがまた別にあってああるんです、ねはい、ちょっと遠いんですけど野球球場があってその、はい、それに付属されてるんですけどそれは野球関連の四季さんとか、はい、松山の野球歴史みたいなのが知れるとこがまた別に博物館がございます。あ,あ、ボッチャンスタジアムですか。あ、そうです。ボッチャンスタジアム。そう,ね、<笑>そうなんだ。そこにねあるんですよ。はい。はい、またね、はい、向こうに、はい、あのその四季さんが野球帽をかぶってバット持ってたなんか座ってるっていう銅像があるんでまた通るときに紹介しますね。はい。そんな感じになります。はい、正岡四季さんでした。<笑>はい。ほんでからこちら。ちょっとこっちに向きを変えまして、はい、こ,こ,こちら道後公園となっております道後公園はいあそこに看板道後公園ってあるんですけど、はい、その下に「国史跡ゆずけ城跡」って書いてあるんですけどもともとこちらお城だったんですよ。ここお城があったんですね、はい、お城でしたでお城のその名残として、はい、後で通るんですけど横に。はいお堀がね張り巡らされております。はい、あ,そうですかあとめちゃくちゃ敷地大きくて、うん、この地元の人のお散歩コースとかによく、ね、使われております。はい。でお城は今もう壊されちゃったんですけど、うん、で今の形になる一個前にお城の後に動物園にこちらなりました。はいね、え動物園って急になるじゃないですか。はいはいはい、そうなんですけど、まあ、動物園がここにございまして、はい、けどまあこの街中っていうのもあってその匂いだったり音だったりでちょっとクレーム来ちゃって、はい、ただいまちょっと横のちょっと遠いけど、はい、隣町の戸部町ってところに動物園が移転されています。戸部動物園って聞いたことあります。あ,ありますあります。あそうです。はい、あの戸部動物園って言うんですけどそ,す、ね、それが白熊のピースっていうのがあるんですけど。うんはいはいはいまあ、その白熊ピースの白熊の初の人工育成なんて言うんですかね人工飼育人工飼育に成功したっていうことで,ではい海峡のある動物園となっておりますはいまあちょっとぜひ行ってみせてくださいっていうにはちょっと遠いんですけどはいそんなのもございますありがとうございますはいということでこの道後公園沿いを歩いてみたいと思いますはいここ今はただの木なんですけど、はい、春になったら桜の名所なんですよ。あ,あ、そうなんですね。なんか可愛い提灯が釣られて、で、出店、なんか屋台も出て、うん、そのブルーシートも置かれとっても。完全花見みたいな。はい。楽しそうですね。ちょっと私も、なんか花見したくても、バイト帰りに、ちょっと寄って、うん、その気分を味わったぐらいには。すごい桜綺麗です。はい。こうやってね、唯一なんかちょっと車道を歩く人力車っぽいことをできるのもね、<笑>このコースだけなんですよ。そ,すそう,う。クラクションとか鳴らされたらどうしよう。<笑><笑>じゃあここを曲がります。はい、よいしょ。はいしょ。春さんは、はい、えっとこの人力車のお仕事はどういうきっかけで始められたんですか。どういうきっかけ。はい、なんか。なんだろうな素敵なきっかけとか動機はないんですけどもただただ、はい、面白そうだけで食いつきましたそう,そうなんですねはい実際やってみてどうですかもう超楽しい楽しいですかなんか、はい、多分
可愛い,いカフェとか、はい、あの飲食店とかだったら、まあ、女子大生だったらよくあるあるだと思うんですけど、はいそうですよね、なんかやっぱり物足りんなみたいな感じで<笑>、はい、そうすかやっぱ人とこうやっていっぱい喋れたり、はいそうですね、もうここここってあの自分が好きなようにガイドできるのがすっごい楽しいですあ,あとちょっと観光業に興味があるんで,、はいそ,でね、それになんかつながらんかなって思いながらいい、ねはい、頑張っております。素晴らしい、はい、でここでちょっと、はい、このコースにしか見せられない特別ポイントがございまして、はい、この道後から唯一、はい、松山城が見えるんですあそこあのビルとビルの間本当だ見えます松山城見えちょっと待ってくださいね<笑>そうちょっとズームにするけど見えるかな松山城、はい、ちっちゃいですけどね、はい、そうなんですまちなみに松山城はここの、はいあそこの道後温泉駅ってやつがあるんですけど、はい、そこから5駅ぐらい行ったところの大街道ってところに降りてもらえたらロープウェイ乗って山に登ってお城に行くことができます、はいはい、ちょっと遠いんですけどね、はい、そんな感じで特別ポイントです、はい、社長と頑張って見つけて、はい、あここ見れるねって<笑>そんなったポイントです,す、ね、ここかから見えると思わなかった、はい、そうそう車ってか感知してくれるんですよこいつ。<笑>そうそうそうそう。よいしょ。はい、さっき寄ったこれお堀ですね。そう。松山城ほどではないんですけど、はい、こうやって水張っております。<笑>はい。なんか素敵なお堀ですね。そうなんですよ。うん、結構あ止まってくれた止まってくれた行きますよいしょ。すみませんすみません。はい。ね。よくここで見せるんですけど、はい、こちらが道後温泉の全体図、はい、本来だったら工事中じゃなくて見えるやつになっております、はいえっと、視聴者の皆さん今、うん、道後温泉がちょっと工事をしててそうなんですあのなんですかね幕がかかっててちょっと今見れないんですけど見れませんあの本来道後温泉っていうのはこういう形のこういうこれが道後温泉です,、はいはい、ですこれは後ろの、はい、なんていうんだろう裏後ろから撮った図なんですよね、うん、だから今その本館行って見ることができる、はい、あ部分があの緑の部分緑の部分あ右側屋根緑の部分で、はいはいはい、もうあとはほとんどかぶさってますねあ,あの中心に赤いお部屋とかあるんですけど、はい、あそこがあの太鼓のある部屋ですねああそうなんですね、はい、あれも、うん、あ今太鼓は叩けるっていうか音は聞こえるんですけど、はい、もう見れない状態で、うんうんはい、完全復活したらこれが見れます、はいはい、今って、えっと、温泉には入れるんですか温泉には入れますあ入れるんですねそうですねコロナ禍もあって、はい、今整理券が必要なんですけど、はい、その順番でめっちゃ待っ,待ってもらってっていうか取ってもらって時間に入れるって感じになっております、はいうん、はい、はい、ありがとうございますそうなんですよ、はい、なんかよくその本館が工事されてるのを知らなくてこれが見れると思って、うん、お客さん来られて、はい、<笑>自分たち本館の前で立ってるんですけど、はいはい、このテントの目の前で本館ってどれですかって聞かれて。<笑>これです。<笑>そう、みんな知らないから。ちょっとそれは残念です、ね。そうなんです。みんな、え、うん、これなのって顔されて。<笑>うん。そうなんですよ。温泉にも入れるんですよって言って、言ってるんですけど。<笑>けど本来だったら、はい、その二階に休憩所。とかあるんですよ、うんはい。温泉入った後にゆっくりできるとかがあるんですけど、はい、そこ今使えんくて。はい、ああ、そうですか。そ,それも完全復活したら、使えるようになります。はいはい、とりあえず、はい、今言われてるのがテントが取れるのが、はい、今年の2月って言われております今年の今年の2月今年の2月はい今年ですか今年来年来年か、はい、<笑>次来る2月<笑>、はい、次の2月ですねそう、はい、次の2月って言われておりますわ、はい、かりましたそう,そうなんですそしたらね、はい、やっぱなんて言うんだろうパカって開いて、はい、あの写真でよく見る道後温泉と、はい、この人力車がめっちゃ合うんですよ。あそうすかえけどそれが今取れるのがちょっと悔しくて。はい、あそうですね。はい、あのぜひあの、うん、この動画を見てる皆さんあの来年のね、<笑>そう。道後温泉の情報を調べてもらって、はい。はい、実際にこう
かあの外側の工事が終わったタイミングで、そうです。<笑>ぜひあの人力車に乗りに来てください。本当にぜひ、はい、そっちでお越しください。<笑>まあ今もね、そのテントの状態もよく言えば期間限定なんで、そうですか。はい。もうだってもう、はい、あれあれなんですよ。その工事がもう、はい、この先100年は絶対行われないだろうって言われてる工事なんですよ。そうなんです、ね。だから今。生きてて、今これ見れてるのは逆にレアなんですよね。はい、ねそう、ね。まあ、だから、よく言えば期間限定と言いますか。<笑>はい。レアです。<笑>よいしょ。こちらいっぱい足場ありますけど。今日ちょうど秋祭りってやつが。ここ何日間か開催されておりまして。はい。なんか東京もお祭りとかありますか、なんかおみこしとおみこしみたいな。ね、ちょうどあの浅草で、えっ、ー、と三社祭りっていう、はい、おみこしがいっぱい出てくる祭りが。あ、そうなんですね、はい。あります。おみこしがこうやっていっぱい流れて、なんか。あ、そうですね。わあってするみたいな、はいはいはい、なんか。喧嘩みこしで。喧嘩みこし。バーンみたいな。あ,あります。そういうのはあまりないですね。あまりないです。はい道後では、はい、その伝統って言いますか、はい、ちょっと前からやられてるのが。ここで、はい、おみこしの鉢合わせがあるんですよ。はい、だけ二個、はい、二組、はい、おみこしがここに並んで、はい、うおお<笑>向かい合ってそうで突進してで,、ね、で,で喧嘩みこしっていうやつがあるんです。すごいですね。そうつい先日も救急車がいっぱい来たんですけど、はい、<笑>ちょっとデンジャラスなんですけど<笑>すっていうのがね、はい、ちょうどね秋祭りでしておりました、はい、今日の朝も7時からあったみたいで、はい、今日結構あの8匹たい人がその、うん、この人力車乗りに来たりとかしてくれてて、はい、もう今戦ってきましたみたいな、はい、<笑>人もっていろいろすごい<笑>壮絶だったんですけどいす、ねはいはい、それのね関係でね、うんこの足場がねああございます。ほんで今日あれですよあの、はい、子供みこしさんもね、はい、よいしょよいしょって商店街の中走ってましたああすか。はい可愛かったです。<笑>はいそんなお話もさておき、はい、まず最初の最初じゃないですね二、はい、つ目です。二、はい、<笑>つ目のガイドスポットがこちら道後温泉駅になります。うん、はい。すごい。東京には路面電車ってございますか。東京はね、あるにはあるんですけど。あまあ、こんなにあの、なんだろう、松山ほど。あの広い区間に走ってないです、ね。あ、なるほど。はい、松山、これが主流っていうぐらい、うん、もう。通勤、通学に持ってこいの電車、はい、こちら路面電車となっております。はい、はいねはい、なんか。地下鉄とか、はい。新幹線とか、都会だったら。はいあるあり,ありますよね、はい。それがまあ羨ましすぎるんですけど、松山そっちがなくて、<笑>あそうすか JR と路面電車、はい、みたいな感じになっております。はい、ね。で、あっちにねいるんですよ、うん、電車が。<笑>電車いますね。はい、いるんですけど、あれが路面電車本体となっております。はい、で、松山市を六の字になるように走っておりまして、六、はい、のこ,ここ。あの書き始めの、はい、<笑>こ,こっちかな待ってあこっち、ねはい、こっちここが始発終点駅の、はい、ここの道後温泉駅になります,すなるほどほんでこの六の真ん中のところに、はい、松山城があるって感じで,で、ね、ぐるっと張り巡らされております、うん、はい始発終点駅ってことだもあって、はいはい、ここだけ駅舎があっておしゃれですよね、はい、おしゃれですよね可愛、うん、い,いんですよすごい、はいここのスターバックスもなんかすごくおしゃれ、ね。そうなんです。スターバックス、これたま、前もちょっと、ちょっと前まで、これお土産屋さんが入ってたんですよ。そうなんです、ね。で、そんで、スターバさんに変わったんですけど。はい、たまたまこれ外装が緑あって、はい、スタマさんとマッチしたって感じになってるす。そうなんだ。綺麗ですよね。可愛い,い駅舎、はい。はい。で、これポイントがあって、ちょっと今見えにくいんですけど。はいこのスタバのカウンター、はいはい、受付のところがレンガ作りなのもすごいこだわりがあるそうです、はいはい、レンガ作りになってますねはいそうなんです、はい、なんか景観を重視した作りとかいろいろあるじゃないですか各地によって、はいはい、あれの道後バージョンがレンガらしいああそうなんですねはいいいですよね、はい、あそこのなんか街灯とかもめっちゃ可愛い
確かにそうこっちのもあるんですけどかわいいですよねレトロな街並みをね,本当ですね重視した、うんはい、明治時代イメージしておりますはい、はい、グッドですありがとうございます、はい、そしてこちらでさっき見せたんですけど、はい、あちょっと見えにくいかこちらの電車を運営しているのが伊予鉄道さんっていう鉄道会社さんでして、はい、こちらのイメージカラーがオレンジと白になっております。あの電車もちょっと広告が入って青があるんですけど、はい、オレンジで他の路面電車もオレンジに染め上げられてるんですけどこのオレンジ何をイメージしているでしょうか、はい、おみかんですねあ正解ですはい、はい、みかんねやっぱ愛媛で有名な柑橘みかんをね、はい、イメージしたね可愛い,いキャッチーなオレンジとなっておりますじゃあもう一個クイズです、はい、オレンジと白って言ったんですけど、はい、白は何色を表してるでしょうか白は何だろうあめっちゃオレンジあれあれあれオレンジだ<笑>はい白は何ですか白は何でしょうお城ですかお城松山城あ違うんですわかんないや何ですかヒントはみかんの V、はい、みかんの V? あの筋ああ、それ引っ掛けなんですよ。<笑>そう、あれの白って言われるんですけど、はい、正解はみかんのお花です。あ、みかんのお花って白いんです、ね。そう、みかんのお花白いんです。あ、そうなんですね。そう、このね、ゆるキャラ、はい、みきゃんって言うんですけど。これ可愛すぎて、ゆるキャラグランプリ一位で、一位になりすぎて、殿堂入りしたんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい、で、このみきゃんさんの、今ないんですけど、ここの尻尾が本来。白いお花になっております、はい。そうですか。そうなんです。<笑>ゆるキャラです。あ,ありがとうございます。はい、だからみかんとみかんのお花のオレンジと白で、はい、伊予鉄道さんができております。で本来だったら、はい、ここにここちょっと、うん、今いないんですけど、はい、ここにボッチャン列車っていう、うん、もうあんなあのあの電車とは違うもっとレトロで蒸気機関みたいな、はいおそうですかはい、ぼっちゃん列車ってやつがいるんですけど、はい、土日祝日3便限定でちょうど出てきちゃってる、はい、市内の方に行っちゃってるそうなんです,んです、ね、今多分どっか駆け巡ってるんですけどあそ,うですか<笑>そうなんです見せたかったな、はい、<笑>ちょっとテロップでここら辺に入れてるんだけどちょっと使いたらこれがぼっちゃん列車入れときますそんな感じでねでお写真を本来だったら、はい、ここで、はい、撮る感じとなっておりますいい写真撮れそうですねここだとそうなんですよ、うん、やっぱこの駅舎とこれがもう、はい、合うんで<笑>あーって言いながら青空だなって言いながらちょっとね撮らせてもらっておりますじゃあ本日は次に行きますじゃあ目の前に見えてるカラクリ時計に行きますね、はいはいよいしょさっき言ってた野球帽をかぶったレアなしきさんの銅像が目の前にあります、あの木の,の,の,、はい、のふもとにあるの、わかりますあれ、しき、ねはい、さんです。あれがしきさんですね。ちゃんと野球帽、よ野球帽あ違うバット、はい、バット持ってるでしょ、あれ、そう。ちゃんとね。ありがとうございます。はい、あんな感じになっております。ありがとうございます。あと、ちょっと見せたい。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。<笑>あとですね、すごい神社があるんですよ。伊佐庭神社って聞いたことありますか。ちょっと見えにくいかもしれない。見えますかね。あのオレンジの上にあるやつ。見える。あ、銅像に隠れて見えないかな。見えます。ああ、あった、あった、あった、あった、あった。あの一番奥ですね、めちゃくちゃ石段を上がった上にあるのが伊佐庭神社ってやつです本当だ神社があるはいそうなんですちょうどそのお祭り仕様で旗とか出してすごいなんかわーって感じになってるんですけど、はい、あれは学業の神様がいて数学のなんか数式とかが展示されてるんですけど、はいはいはい、頭よくなるんですかね,、はい、そうですね数学の神様がいます、はいはい、私もねよくあのなんだっけ初詣とか行くんですけど、はいはい、あ,あの石段に人ずらーってなってはい,いめっちゃ待ってそうなんですよ、うん、マジで
腰,腰やられるんですけど<笑>上に行ったらぜんざいとか売ってて、はい、そうですかめちゃくちゃいいですよね<笑>めちゃくちゃ個人的な余談になるんですけど<笑>、はいはい、あとあれです全然関係ないんですけど部活で、はいはい、その願掛けしに行ったんですよその勝ちたいなって、うんはいはい、みんなで行ったらその勝負勝てたんで,すごいです、ねはい、強い神社になっておりますご利益強いですね、はい、ということで、はい、こちらのからくり時計がなんか電気がつきましたあともうちょっとで動き出すということで<笑>あれ三十分コースだけど30分に1回あちょっと長い間、えっと、土日が三十分に一回ではい土日祝日かな、はい30分に1回やってて、はい、平日は1時間に1回になっております。で,すねはい、で、こちらがからくり時計になるんですけど、はい、今から29年前にこちら作られました、はい、その29年前っていうのがちょうど道後温泉本館の築100年を記念して作られたものとなっております。はいはいはい、そうなんです、ねはい、お始まりまりした、はい、さっっき2階建てだったんですけど、はい、上が伸びてきてさっき写真で見せた、はい、あの赤い太鼓の部屋があるんだって真ん中に言ってたやつがあれ、はいはい、<笑>あそうあれになっておりますなるほどパカって開いて出てきたのはマドンナさんですマドンナさんはい夏目漱石の小説「坊ちゃん」に出てくるキャラクターがどんどんパカパカって開いて出てくるんですけどそういうことなんだはいマドンナさんですね。うわもう一個伸びます。<笑>出てきたのはこちら温泉のシーンになります。これこれ回っておりますね。裸の<笑>そうそうそう温泉裸の男の人がいっぱいいますね。男でいます。<笑>はい。で全部で四段になりました。おおすごい伸びましたね。終わった次出てくるのが主役です。ボ、うん、ちゃん。<笑>あ。そう青い袴を着た人がね、はいはい、ぼっちゃんになります、はい、ほんで開きましたうわちょっと見せたい奥に自分たちと一緒の人力車が走っております,人力車がいます、ね、下から2段目の奥、はい、<笑>人力車ねいますでこれ2の楽しみ方がありまして、はいはい、あのくるくる回ってる温泉の中に隠れキャラクターがございまして、はい、ちょびひげのおじさんを探していただきたいんですけどそちらが隠れキャラの夏目漱石になっております。ああ筆者がね,ねいるんですよ。まだ回ってこない。<笑>どこだ。夏目漱石がいる。やみたいな。もうもう一周ぐらい来てくれ。<笑>来るかな。もうちょっと来るかな。あのちっちゃい人ではなくて、あ帰りそう。あれ誰だ。<笑>あれか。あ次来る。次真ん中に来る。あれ。ちょびひげ。本当だ、ひげがある。<笑>夏目漱石です。本当だ、夏目漱石だ。はい。へえ。こんな感じとなっております。ありがとうございます。はい。あの上になんか白い鳥いるのわかりますか。あれ何の鳥でしょう。あれは。あ、なんだろう、サギかな。あ、正解です。あれ、白鷺って鳥なんですけど。はい、約三千年前に、この道後の、はい。足に,足に傷を負った白鷺が飛んできて、はいはい、遠くの湧き出る泳いで足の傷を癒したという伝説が残っておりますす、はい、ちょうどあの橋にね橋の絵に足ちゃぽんってしてる白鷺写ってるんですけど、はいあ,本当だはい、あんな感じでね伝説になっておりまして道後のシンボルとしててっぺんに祀られております、はい、今見えないんですけど、はい、本館にもいてこれから紹介する飛鳥の絵にも。います、はい、白鷺です,です、ね、でその伝説もあることから、うん、横見てくださいあちら足湯ちょっと見えにくいかな、うん、足湯があってあ本当だ観光客さんの足の疲れも癒そうということで、はいはい、誰でもねいつでも入れるようになっております足湯です本館と同じお湯沸いてるんですよそうなんです、ねはい、なんでねぜひね、はい、行ってみてください、はい、皆さんぜひじゃあ次商店街入っていきます、はいあ今アートイベントしておりまして虹色ですすごいですね奥まで続く虹色なんですこちらすいません失礼しますごめんなさいありがとうございますありがとうございます顔はめパネルなんかもねございます<笑>この通りは結構食べ物屋さんが多いですねそうなんです美味しいもんいっぱいありますよ<笑>例えばこちら
愛媛の郷土料理の鯛めし。鯛めしですね。美味しいですよね、鯛めし。美味しいですよね、うん。食べました？食べました。お、え、どの種類の鯛めし食べました？僕は宇和島鯛めしが好きなので、あ宇和島鯛めしを食べました。いいね、あの生刺身に卵と、はいはい、なんだタレが。うもうつやつやなね、はい、美味しい鯛めしなんですけどそれね宇和島風なんですよねで2種類あって、はい、もう1個が松山鯛めしってやつもございます、うん、そちらはなんか炊き込みご飯みたいに、うん、刺身じゃなくて、はい、ご飯と一緒に大きな鯛を炊き込んでるご飯が松山風となっております、はい、美味しそうですね、はい、そう美味しい、ねうん、両方美味しいんですよ、はい、私は松山風推しです。あ、そうですか。<笑>そう、炊け込みご飯がホクホクで美味しくて、超おすすめしております。もしあの皆さん松山に来たら、松山風鯛飯どうぞ。うん、あとあれです。面白いお店だったらあそこに射的がねあるんですよ。射的があるんですか。<笑>そう、こういうね可愛い細い町、はい、なんていうんですかね、はい、入り組んだ道もね、道具凝ってますのでね、ぜひ、ね、立ち寄ってみてください。すごいそしてさっきおすすめ、うん、おすすめしたっていうか、はい、さっき紹介した戸部動物園の近くに、はい、とあまず、あ、近くにてか戸部っていう地名があって、はい、こちらが伝統工芸品戸部焼きになっております。焼き物ね。はいそうなんです、うん、焼き物白いツルツルのお皿に、はい、紺色でその絵柄が描かれているのが戸部焼きの特徴になっております。はい、そうなんですね。はい。えこうやってね可愛い,いプリントがあるんですよ。美味しそう。<笑>ね、最近はいろいろ道具に新しいお店が入りだして、はい、なんですかねその食べやすくて、はい、食べ歩きができて、はい、可愛くて映えて、はい、っていう若者に、はい、なんかうん若者に狙いを定めた、はい、美味しそうな可愛いね<笑>デザートなどが増えております、はい、で,でおすすめしたいお店、はい、ナンバーワンこちら坪屋さんです。ぼっちゃん団子って知ってます,す。あ、どんなお団子ですか。ぼっちゃん団子は、はい、もう、なんだろう、愛媛の、はい、もう、有名になっていくかも。一番美味しいと自分は思っている、団子のお土産なんですけど、はいはいはい。こちら写真ありますよね。あれ見えます。夏目漱石さん。夏目漱石さんいますね。その奥に、原稿があるんですけど。あこちら。小説の坊ちゃんに出てきたモデルとなる団子屋さんのお店で、はい、そうですか。坊ちゃん団子発祥のお店となっております。そうなんですね。そうなんです。社長と食べ比べて、はい、もういろんな団子あるんですけど一番美味しいと。美味しいですか。<笑>はい。なりました。ありがとうございます。<笑>本当に美味しいんですよ。なんかもともと湯ざらし団子ってやつが、はい、その坊ちゃん団子の原型になるものとしてありまして。はいそれが昔から道後のなんか温泉お湯上がり、はい、日上がりで食べられてたって言って、はい、あんころ餅みたいな感じなんですけど、うんうんはい、でそれが夏目漱石もこの地で食べてたと言われておりましてそ,それが坊ちゃんって、はい、坊ちゃんの小説にも出てきておりますなるほどなるほどでほんでその、まあ、登場したことから、はい、坊ちゃん団子っていうものが、はい、そう。その後作られましたそれの発祥地がこちらになっておりますあ,ありがとうございます<笑>その坪屋さんはもうこだわり 100% あんこで,、はい、あそうですめちゃくちゃ美味しいんですよ<笑>そのお餅もなお餅っていうか団子の部分もねもう、はいプルプルで<笑>美味しくて自分もめっちゃ通って買って布教してるんですおすすめ,おす,すめおすすめですはいそして見えてきましたこちら、はい、アスカの湯<笑>もうインスタで、ね、もう道後温泉って調べたらもうめっちゃ、はいうん、ここがバーンってヒットするくらいこのカラフルな床<笑>すごいです、ねはい、インスタ映えばっちりなスポットとなっております、うん、ここも、えっと、温泉に入れる場所なんですか、ね、そうなんですこちらが温泉になっております、はい、本館と別館と、はい、これは椿の湯ってやつなんですけどこちら三本柱で投稿頑張っております,、はい、すでこちらが五年前にできたアスカの湯ってやつです、はい、アスカの湯は道後温泉本館じゃなくて、はい、こちらは別館になっておりますなるほどはい。そうなんですこちらねあの観光客様にすごくおすすめの温泉になっておりまして、はい、アメニティが完備されていてとても、ね、はい助かる入りやすいんですこちらはい、はい
って飛鳥の湯っていうぐらいあって、はい、この赤白の飛鳥時代をモチーフにした木造建築となっております、うん、そうなんだはいめちゃくちゃなんか、はい、綺麗ですよね綺麗ですねそうなんです中でもプロジェクションマッピングが1時間に1回見れたりするんです,です、はい、火の鳥が飛んできたりとか<笑>、ねはい、いろんなことあってで唯一露天風呂もこちらございます露天風呂あるんですねそうなんです,いいです、ね、そして上にね上がってもらったら、はい、個室とか、まあ、大きい客室とかあって、うん、ゆっくり湯上がりで落ち着いて、はい、なんかなんだ観光してもらえるところもね<笑>、はい、ございますそこに伝統工芸品とか、はい、そのタオルで作った美術アート作品とかあったりするんで、はい、見どころ満載でございますはいあ,あ,あそこに人がいる感じであの貸し浴衣もございましてそうなんですねはい、上からねこのねアートも見れるんですよ、うんうんはい、すっごいねおすすめです<笑>そしてこちらあま、はいまあ、気になりますよねこのカラフルなアート作品、はい、そうなんですテントとあちらの本館のテントと一緒な感じでアートイベントが行われておりまして、はい、あそこもカラフルなやつ商店街もカラフルなやつ、はい、こちらもカラフルなやつということで,、うんでね、蜷川美香さんってご存知ですかめめちゃめちゃゃ有名なそうですめちゃめちゃ有名な芸術家の作家の作品となっておりますあ,す、ねはい、あそこ提灯とかあるんですけど夜ライトアップがめっちゃ綺麗なんですよ、はい、あそうですねはいんそんな感じでこちらがすごい映えスポットなので、はい、ここで写真も撮りますはい,行きましょうい最後に本館に向かって、はい、ありがとうございます走っていきますよいしょーはい、結構こうやってガイドしちゃったら結構道後いいとこいっぱいでしょ、はい、あいいとこいっぱいですね<笑>よかったよかった結構あのなんですかねあの駅の周辺に、うん、あの見る場所がキュッと集まってるんでそうなんですよ、うんうん、あのなんか観光して疲れないというかあ、はい、そうなんですよかったよかったいい、ね、けどあれですねやっぱ本館がパンって出てきてくれたらその商店街、はい抜けてからの楽しみもやっぱあると思うので,うで、ね、はい、ちょっと期待大っていうか、うん、やっぱいいですよね。最近外国人の方も増えてきてくれて、はい、あの、はい、ちなみに小春さんは、はい、えっと海外の方のご案内ってできる感じですか？はい、えー、っとなんて言うんでしょう、あの<笑>ジ,ュジュスチャーと勢いとノリと勢いで<笑>、じゃあえっと。小春さんの人力車に乗りたいって言って海外の方が来て乗れるっていうのは可能なんですね任せてください<笑>頑張あちょっと英語も勉強しておきますので,、はい、ですちょっとねぜひね力車本店に乗りに来ていただけたらね、はい、ぜひぜひはいめっちゃ楽しみにしております、はい、ありがとうございます<笑>はい本来もしその本館が、はいなんていう工事が終わってたら、はい、この商店街を抜けてドーンって入り口がこっち側にございます。ここにね、はい、さっきあの見てもらったあの建物がねあるんですよね。そうなんです。本来あるんですこちらに、はい。今は裏側から入れます。はい。はい、じゃあ最後ねこちら。見物な道後温泉本館の紹介をね、透かししていきたいと思います。はい、あ,ありがとうございます。よいしょ。先ほど、はい、からくり時計の方で、うん、からくり時計ができたのが29年前で、その時が築100年って言ったんですけど、はいはいはい、こちら129歳になっております。129歳か。はい。なるほどね。すごい。はい。すすごごいい歴史がございます、うんはい、さっき白崎の話したんですけど、はい、それが約3000年前で、うん、めちゃくちゃ歴史があってから本館が作られて、うん、って感じになっておりますなるほどなるほどですんごい大事なので、はい、国の重要文化財にもなっております,す、ね、だから今大事にしようってことで、はいはい、耐震だったり、うんまあ、きれいに補正したり、うん、長く残し,残していくための<笑>、はい工事をこちら行っております。うん、でこちなみにこちら熱気っていう熱気うんそう作品名なんですけど、はい、こ
こちらが温泉の湧き上がるエネルギーを表しております。そうなんですね。はい、なんか壮大な莫大な何かを確かに<笑>感じますよね。確かに確かに。そうカラフルなちぎり絵みたいな感じになってるんですけど、平らです。<笑><笑>はい、宇和島の有名な作家さんの作品となっております。そうなんですね。はい。よくねみんなここで映えスポットだということで、はい、写真撮っていくんですけど。ということで、まあ、また何年か後かに来てもらって、はい、本館と、うん、本館と写真が撮れた時の比較用としてね、はい、ここのねあま、まあ、よく言えば期間限定のアート作品と最後、はい、写真撮って終わりたいと思いますはい,いやすごいあっという間でしたあっという間でした、はい、ありがとうございました楽しかったです,たです自分も楽しかったです長い間ありがとうございました,<笑>ました,、はい、ましたお疲れ様でしたじゃあこちらで終わりさせてもらいます、はい、あ,ありがとうございますよいしょじゃあ今日ありがとうございました今日ありがとうございました、はい、またじゃあよろしくお願いしますまたお願いします、はい、ぜひ同行で待ってます、はい、失礼します失礼します